ang dami namang laruan dito. Oo, Gabi. Kasi ito ang 6th Philippine Toy Convention. At sa evento na ito, pinagsama-sama ang iba't ibang klase ng mga laruan. Kay Bea, di ba? Isa raw to reservant si Reisha. Baka naman dito siya nagpunta para makapagtago kay Master Ira. Oo nga, no? Pero Gabi, posibleng magpunta rin dito sa Master Ira para tugisin si Reisha. Kaya mabuti pa. Unahan na natin ang evil sorcerer na yun sa paghahanap kay Reisha. Sige, Bea. Teka. Parang kamukha ni Reisha ang mga laruang yun. Tara, imbisigahan natin. Hello po, te. Ako po si Bea. Siya naman po si Gabi. Ano po ang ginagawa niyo? Ah, uh, ang ginagawa ko ngayon, inaayos ko yung entry ko para sa customized action figure ko. Yes. Bakit naman po customized action figure po? Kinawag kong customized action figure kasi itong mga laruan to, kinostomize nila. Ibig sabihin nyo, yung galing dun sa original na isura nila, mas pinaganda pa sila. Bea, isang taon na palang nagko-customize ng action figures itong si Ate Nico. At sabi niya, kapag kinokostomize daw ang laruan, nagbabago raw talaga ang itsura nito. Teka, baka nagbago rin ang itsura ni Reisha, kaya hindi natin siya makita. Baka naman, nagpapanggap lang siyang si Spider-Man. O kaya, ay si Daredevil. Hmm, sino kaya si Reisha sa mga ito? Kaya, para makasiguro tayo, ilatisin natin mabuti ang mga customized na laro ang ito. Matagal kasi ito bago matapos, kaya sinimulan ko siya siguro mga two days ago. Tapos ano, una, naganap ako ng character na babagay dito sa figure level. Pagkatapos, kumuha ko ng mga recycled materials para pwede kong gamitin sa kanya. Katulad ng rubber band. Para para makustomize ng isang laruan, pinapalitan ang ilang bahagi ng laruan. Pagkatapos alisin ang mga papalitang parts at saka ikangabit sa laruan ang mga nakuhang recyclable materials. Gaya na silver wire na ito para sa buhok at ng toothpaste tube na ito para naman sa palda. Eh Bea, pati nga higaw ng laruan ito. Gawa raw pala sa lumang beads. At pati nga lumang epoxy clay. Ginagamit din daw sa pagkukustomize. Ito ang epoxy clay. Madalas natin siyang ginagamit pang tapan ng bubong. Pero ngayon, gagamitin ko siya pang detalye ng kinukustomize kong figure. At kapag tuyo na raw ang epoxy clay, kukulayan na ang laruan pati na rin ang parts na idinagdag dito. At para naman daw maging makatotohanan ang itsura ng laruan, lalagyan ng detalye ang kulay nito. Hmm, nakakabilim talaga ang pagbabago ng itsura ng mga customized action figures, Gabi. Pero walang kapanggirihan ng mga ito at gawalang sa recycled materials. Kaya siya, wala si Reisha sa mga ito. Tama ka, Bea. At posibleng nagpunta si Reisha sa ibang lugar para makapagtago kay Master Ira. Ira! Sí.